Welcome back to V Top 10 in today's video we're counting down the 5 Jose Luis Castillo best knockouts. Number 5. Jose Luis Castillo vs Derek Parks. On February 13, 2004, after losing two controversial title fights to Floyd Mayweather, Castillo beat Derek Parks by TKO at 2.37 in round 2 of 10. Es un peleador muy agresivo, es un peleador que sabe trabajar al cuerpo y que ya está de la quijada un poco débil y que por eso la mano derecha puede ser el final de Lascano. Sí, la velocidad de Lascano, también el trabajo incesante finalmente de Juárez Chihuahua, de Paso Texas y ahora radicando en Sacramento, pero ahora es Castillo el que conecta. Ahí le conecta bien en el Derrick Parks, el jab. No lo vaya a soltar. Sí, no lo vaya a soltar. ¡Oh! Number 4. Jose Luis Castillo vs. Jorge Paez. On October 16, 1999, Castillo beat Jorge Paez by TKO at 104 in round 5 of 12 and won vacant IBA Super Featherweight title. Bueno, Paez plenamente identificado y el joven Jose Luis Castillo por el título adversario, a veces como en son de burla, en tono de burla como para tratar para hacer peleas de título mundial y vaya que abajo de la cintura del rival así que Pernel Wrecker y el mismo Jorge Maror que pueda conectar a este joven José Luis Castillo más en contra para este veterano Cachanilla Jorge y que José Luis Castillo trae gas para sobre la mandíbula de José Luis Castillo trae ganas el maromero Páez pero el referee muy atento una vez más, filipino Flash El Orbe, que también tuvo grandes actuaciones en esta categoría intermedia del boxeo. Ahí marca con la izquierda, tirar a la punta de la barba del maromero Páez, este joven José Luis Castillo, que aquí conecta con solidez y deposita en la lona al maromero Páez. La calidad del golpeo de José Luis Castillo hace efecto y vean la forma... Estrepitosa en la que se va a la lona. Number 3. Jose Luis Castillo vs. James Weka. On January 17, 2009, Castillo beat James Weka by TKO at 113 in round 2 of 10. De inmediato yendo al frente buscando proponer algo en la pelea ahí, pero es conectado por Weka que de inmediato le impacta ahí hacia atrás Weka, pero tan solo 23 peleas, ni siquiera la mitad de las que alcanza Castillo que aquí conecta con la mano. De inmediato conectando Guayca, después buscando un upper que no alcanza a impactar. También Guayca y los dos midiendo prácticamente. La izquierda abajo y la derecha arriba. Eh, una vez más está eh, impactando esa derecha. Se me hace que definitivamente. Entonces, Batallas tórridas, ¿no? Con Chico Corrales, con dos ocasiones. Y siempre dejando eh, huella con ese punto honor. Y... Se pone Huayca, pero de inmediato Cacese que mostró mucho más empaque en este primer episodio. De ese castigo, y viene el temible. Si le abre la guardia, lo va a conectar. Aquí lo volvió a conectar de manera perfecta. Un gancho limpio, 8 le parece. 9, 8, 9, se acabó. Number 2: José Luis Castillo versus Julio Díaz. On March 5, 2005, defending WBC and the ring lightweight titles Castillo beat ring top 10 lightweight Julio Diaz by TKO at 2.23 in round 10 of 12. You mentioned it, Diaz has finished it. his left hand. Jose Luis Castillo with a left hook upstand. He has stayed in touch with Castillo and look, Castillo's landing here. Former Mexican featherweight champion. Pressure from Jose Luis Castillo. Great guy is target practice. There's a effective, and it's really messing up the edge. Beautiful. 
Horror Guy, Paul Joel Casabaya, Juan Lascano, all champion, all terrific fighters. Now one of Castillo's more bizarre... Sure, if Castillo now really, really is getting to Diaz, and the swelling of Devin. That could be a fall. Oh, big hook. Big left, and down goes Diaz. Almost shot. That's the fourth time in his career he's been knocked down by a left suspect. He's got to go to war now, and he's doing it. Brian Richard Steele watching ever so closely, and he's fighting. Big. Continues to have his way, but back comes Diaz. And he goes down for the second time. Six, seven, eight. It's over. Number one. Jose Luis Castillo vs. Diego Corrales 2. On October 8, 2005, a non-title bout, Castillo beat WBO, WBC and the ring lightweight champion Diego Corrales by knockout at 0-47 in round 4 of 12. Fight goes on. That one of the reasons the game plan of the first fight was punches up with Castillo. Left hook and watch that right uppercut. It was his weapon again and again in the first fight. Straight in. And there's a left hook to the jaw by Castillo. Castillo. So Castillo starting strong and there's a right hand over the top to fight inside and free. And he's doing the same thing here. These are hard shots by both. He can fight for the belts. Look at a series of left hooks by a Castillo. A beat in the proverbial phone booth in the center of the ring. Oh, good man! Come on, let's go. Who knows? Hard to say. See, when they're on the inside like this. Oh, the trouble from the straight leg by Castillo here in round three. He's got a minute to go. Body, oh, what a left hook after the two body punches. And a right hand. And Corrales continues. Oh, my God. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe.